Los Plaqueros, especialistas en obras secas. Te esperamos en nuestro nuevo local. Mejor locación y comodidad. Y como siempre, el mejor asesoramiento, mayor celeridad y distribución. Llegamos a todo el país. Los Plaqueros Pando, con placas es más fácil. Corriendo como una vacila. Como una vacila. Huyendo de ti aunque me duela. Arrancamos este segundo bloque de Free Time TV. En las redes sociales podés seguir nuestro programa y revivir cada una de nuestras entrevistas en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Free Time TV en las redes sociales. Vamos a disfrutar de la segunda parte que les teníamos prometido con el Fata Delgado, que ya comenzó su gira por España. Cuando la tarde la guida se renace en la sombra la que tus dos cafetales vuelven a sentir Escucharás esta canción de la vieja molienda Que el retargo de la noche parece decir Y se viene este unipersonal que decías Bueno, esto fue, empezó con una propuesta de Tata Benavides Que es, el, vamos a decir, mi amigo y mi representante cuando voy a España Los fatales, o he ido solo también en 2006, 2007 Que esta aventura la empezamos juntos en, ese, en esos años con él y, este, y bueno, nada, él, él me dijo para ir a la, a la noche de la nostalgia, que es la semana esa, porque en realidad la noche de la nostalgia en Uruguay que es el 24, otro día es 25, que es feriado. Es, este, el 27, 28 y 29, los uruguayos en diferentes partes, en Valencia, en Madrid y en Barcelona, hacen como unas cenas de, de nostálgica, de, como lo hacen acá. Y bueno, entonces yo le dije, pa, mirá vos, y le digo, sí, ese fin de semana podría hacerlo, sí, ir. Él me dijo, que venga solo. Que... Y digo, está, pero yo estaba con la idea de armarme algo, más allá de cantar, también contar la historia de las canciones y eso. Aunque cuando vas a un lugar, si están sentados, sí lo podés manejar eso. Pero si se paran a bailar, hay que cantar y cantar. Que no cuesta nada. Claro. <ríe> estamos, estamos en el palo ahí. Y, este, y bueno, entonces este, me armé ahí, este muy personal, me dio una manito también en algunos consejos de este, Germán Medina, hablando por teléfono, así, le digo, mirá, me dice, no te voy a dirigir a vos, le digo, no, yo no, yo no, yo no, no soy actor, nada, soy, eh, o sea, soy cantante y careta, <risa> y le digo, pero me cuesta mucho, porque soy tímido eh, fuera del escenario, entonces me cuesta mucho romper el hielo en un lugar solo, ya me imagino eso y ya estoy medio nervioso con esto, claro, porque bueno, llegar a un lugar y hola, buenas noches, coso, tenés que encarar. Y lo que pasa es que yo trato de hacer algo que me guste, porque en realidad lo que no me gusta... Ahora, yo estuve al principio de la pandemia con un amigo que, que construye casa y apartamento y eso. En, en, él está ahora construyendo en Brasil, y acá en Montevideo también, en Uruguay también. Y este, yo lo hice y gané una moneda linda, pero no, yo le digo, pasa que este laburo no me gusta. O sea, capaz que gano más que cantando si me dedico a esto, pero a mí me gusta el escenario, la gente. El fútbol, el juego, es como los fatales para niños, para mí. Ver pelota de colores, cosas. Lo hago con una intensidad que voy al carpintero y aunque no le guste la idea, lo convenzo. Se me dice, ya, cortar madera ahora. Y bueno, cuando haces algo que te gusta, creo que te sale un poco mejor. Si en la mitad de la fiesta explota el cotillón, no llame a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocar a los fatales, que empiece la función. Que se lo voz y maraca comenzó la diversión. tiempo también que estuviste mucho tiempo, lo decías vos, en, en tu casa, ¿qué te pasó con, con, con letras de canciones? ¿Aparecieron? Eh, ¿Volviste, por qué no, a escuchar cosas de, de, de años? Ha pasado de todo, este, porque escribir uno no tiene el entusiasmo. Y yo soy muy que cuando estás en actividad así, porque vos podés hacer algo, mostrarlo. Pero cuando vos tenés que hacer algo y no sabes cuándo lo vas a mostrar, me cuesta mucho crear música, ¿no? escribir canciones y eso. He, tenido una, he hecho una recopilación por tanta música que he escuchado a través de, gracias al programa Pone Play me, me, me puse a escuchar mucha música que, que la pasaba como DJ antes y eso y empecé a encontrar canciones que me gustaban como para hacer versiones y tengo ganas de hacer un disco seguramente con los fatales disco digital para Spotify para, este, para todo lo que es este bueno ahora el CD prácticamente viste que la gente no lo está comprando mucho porque no tiene hasta ni todo está en el celular y bueno, al ser algo digital, con temas que sean que fueron históricos así en, de la música en inglés y 
con, con mucho cuidado ¿no? con eso, ¿no? A mí me gusta hacer versiones de temas de repente de, 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 de los roles, yo qué sé. Pero bueno, hay temas que son, fueron pachangueros de una época que si yo pasaba música, que me pasó con Colegiala y eso, con la canto plena, son temas que son de, de boliche de los 90, por ahí. Y bueno, de hacer un disco con versiones, pero al estilo del toque de los fatales, ¿no? Con combinación de ritmos y eso. Muchísimas gracias, Fata, por estos, por estos minutos. Gracias a vos. Nos, nos veremos ahora seguramente más seguidos, sí. jugaremos algún pullball y, y el agradecimiento por, por siempre estar. Bueno, eh, el agradecido soy yo a ustedes y bueno, seguirán fatales para adelante como siempre. Dale un placer. Sin parar seguimos bailando al compás de la banda que está tocando. Hasta lo que hacer, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? No hay nada más bueno que ir a bailar. Dale que el pata se puso a cantar. ¿Qué tenés que hacer? En el Descubrimiento Resort, naturaleza y confort en familia. Actividades deportivas, recreativas, rincón infantil, mini golf, parque acuático infantil, tirolesa, canchas deportivas, restaurante. Todo a un paso del mar. El Descubrimiento Resort. Entra a nuestra web y hace tu reserva. Te esperamos con todas las medidas sanitarias para cuidarnos entre todos.